Philippines and hello world welcome to my vlog guys kumusta naway mga nasa mabuti kayong mga kalagayan guys ngayon guys nandito ako para turuan kayo kung paano gumamit ng bloco meter ngayon guys ito guys napaka importante video na ito para sa mga gustong matuto kumuha ng kanila kanilang mga blood sugar. At para din ito guys sa mga paalis papuntang Israel, kailangan matuto kayo para pagdating ninyo sa mga alaga ninyong mga matatanda, yung mga may diabetes ay marunong na kayo, hindi na kayo iba sa paningin. Kaya guys, ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gamitin, guys. Itong glucometer device ay ginagamit para kumuha ng result ng blood sugar. Tawag dito ay blood glucometer. At ito naman, guys, ang lancing device. Ngayon, guys, itong lancing device ay Binubuksan. Ito twist mo lang ito guys. Ginagamit ito para sa pangtusok sa daliri guys. Ito naman guys. Ginagamit ito. Tawag dito lancet. Ito ay ipinapasok dito guys. Ayan guys. O oh, ayan. At para naman guys. Maalis tong takip, may lalabas ditong parang needle. Ito twist mo lang ganyan para makita lumabas ang needle. Yan ang pantusok. And then guys, iko-close natin to. Ganyan. Yan na guys. Nakaredy na yan guys para itusok sa daliri. Ito guys, may number dito mga number 1 and 2 ibig sabihin pag ang kukunan ninyo ng blood sugar ay very thin ang skin ngayon ang 3 and 4 para sa normal skin at saka yung 5 para yung pang ano na thick na ang skin tandaan guys ngayon guys ito naman kung tawagin ay strip itong strip na to ay ipapasok dito sa glucometer ito tandaan nyo guys oh, ito ang harapan ito ang harapan nya then ito ito yung lalagyan ng blood guys dyan mo ilalagay yung blood kailangan isentro mo dyan sa gitna na yan guys Diyan mo ipapasok yan, ganyan. O, oh, ayan, nakapasok na guys. Ayan, ayan, nakaredy na yan guys. So, para sa result dito ilalagay. Kinakailangan guys, ang daliri mo ay malinis. To avoid germs. Para hindi makasama. Kailangan alcohol yan. Lagyan mo ng alcohol yan. Linisin. Tapos, pagka tapos nyan, guys, punasan nyo uli ng tuyo na bulak. Kasi para hindi mag-error ang result. Kasi nag-error yan, guys. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ito para pangkuha. To. Tutusukin ko mamaya amaya guys. Pa ay papakita ko sa inyo guys kung paano ang result guys. Ang 
kami to guys yung once na kumain ka kailangan after mga 2 hours tawag dyan ay random ang result guys ay 111 so nasa normal siya guys yun ang tawag doon ay random kasi yung pamangking ko kumain ng hapunan hapunan na guys kumain na after 2 hours yan ay random pero nasa normal po yan guys sandaan nyo yung gustong magpapakuha ng blood sugar for fasting kinakailangan kakain lang kayo hanggang 11pm stop na yon hanggang kinabukasan na ngayon hanggat hindi pa kayo nakukuna ng blood sugar Huwag muna kayong kakain. Ngayon, pagkatapos nyo kuna ng blood sugar, pwede na kayong kumain. Kaya magdala kayo ng biscuit ninyo. Kaya inumin. Pwede na kayong kumain. Yan ay fasting. Ang fasting naman ay uh, simula ang result ay nasa 72 pataas hanggang 100. Yan sa fasting. Ngayon, yung mga gusto naman malaman, pwede naman yung random. Ang random ay simula sa 100 hanggang 140 siya. Normal pa rin yun, guys. Tandaan nyo. Kaya yung mga gustong magpakuha ng blood sugar, meron din naman dyan sa mga buti-buti ka na tumatanggap sila ng magpakuha ng mga blood sugar, magbabayad kayo. Mayroong bayad na 25 pesos. Kasi nung wala pa ako nitong glucometer, nagbabayad ako ng 25 pesos sa sa butika. Ngayon guys, yan ay ano, yan ay normal ang 111 normal sa pamangking ko yon kinunan ko. Ngayon guys, kung gusto nyo malaman ang inyong mga blood sugar, kung mayroon kayong mga symptoms, mga nakikita nyo sa sarili nyo na mga may bumubula-bulang ano, sa ihi nyo, mga paanin nyo may mga tumutusok-tusok, namamanid-manhid, magpa-blood sugar kayo, wala naman masama. Pwede kayong pumunta sa mga butika. Para malaman nyo yung ano, blood sugar nyo. Okay lang yung guys. Huwag kayo matakot ngayon. Kasi, ito ang masasabi ko sa inyo. Ito ang pinaka low. Ang low, nagsisimula guys sa 20 mgdl hanggang sa 70. Low yan. Pag kinunan kayo ng blood sugar, low yan. Simula sa 20 hanggang 70. Low. Tapos, ang pinaka-normal naman, nagsisimula sa 72 hanggang 126. Yan, normal yan. Ngayon, ang nasa borderline ay nasa 128 hanggang 180 ay normal yan. Ngayon, ang nasa borderline, guys, nagsisimula sa... 120 hanggang 180. Yan. Pero naman ito guys na high ay nasa 182 hanggang 248 nasa high na yan. Kaya itong pinaka risky, dangerous na talaga guys nasa 250 MGDL hanggang 600 na yan guys. Napaka dangerous na yan. Kaya pwede na kayong pumunta sa kung halimbawa nagpakuha kayo sa butika, pwede na kayong magpunta sa doktor. Yun guys, para magpakonsulta. Kasi guys, kung talagang gusto nyong malaman ang pinaka pinaka accurate talaga, kung diabetes na talaga, ang doktor ay may sinasabing A1C. 
kinakailangan malaman ninyo yung A1C ninyo. Doon yun ang nalalaman kung talagang may diabetes na kayo. Kaya sasabihin niya ng mga doktor, ng doktor sa inyo. Yung mga paalis papuntang Israel, kailangan matuto kayo gumamit nitong glucometer. Kasi yung mga pasyente ninyo, yung mga alaga ninyong matatanda, kung may diabetes, kinakailangan talaga responsibilidad ninyo na kayo ang kukuha niyan, mga guys. Tandaan nyo. Para hindi na iba sa inyong mga mata, kaya kailangan matuto kayo nito. Marinawa itong video na ito makatulong sa inyo, sa mga aalis, at, sa, at saka sa mga, mga kababayan ko na gustong magpakita ng kanila mga blood sugar, pumunta kayo sa mga butika, kung wala kayong mga, gadget, mga device na ganito, yung glucometer, pwede kayo magpatingin. Huwag niyong baliwalain yan mga guys. Kinakailangan talaga na maprotektahan ang inyong mga sakit. Lalo na po ang blood sugar. Kasi nagkakaroon yan guys ng mga mga ano sa ibang part ng katawan. May mga sisira ay mga kidney. Mga, basta yung parts ay sinisira niya. Pagka hindi nyo na kung paano gumamit noon, guys. Yan ang, ano, payo ko sa inyo. Okay, guys, hanggang dito na lang, guys. Harinawa, nasundan ninyo ang aking itinuro. At saka, kinakailangan talagang malaman ninyo ang inyong mga blood sugar. Okay, guys, don't forget to watch Subscribe kayo naman guys, likes, share, comments, and ring the bell button for the notification for my next video. Okay guys, keep safe, thank you, and God bless. Bye! Plus, mga friendship ko sa Israel, kay LB, kay Susan, at sa Daphna family, my employer, the, the daughter of my employer before. Okay, sa lahat ng mga friendship ko sa Israel, Shalom! Shoutout nga pala kay Miss Bianca Granada Mirandilla, taga Ligaspi City.